สวัสดียามเช้านะครับผมตูดวันนะผมทริปนี้ก็จะพาไปเที่ยวที่ผาเมยโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมออกเดินทางแต่เช้าเลยนะครับก่อนนะเจอพี่ชายที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะผมแต่ก่อนที่เราจะขับตรงยาวไปที่โขงเจียมเนี่ยผมและพี่ชายก็จะแวะไปทำมื้อเช้าทานนะครับที่ผากิวลมนะผมอำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดสกอร์นะครับสำหรับถนนขับขึ้นผากิวลมนะครับเส้นทางก็สวยงามนะผมขับง่ายมีต้นไม้ตลอดทางทางซ้ายและขวาอากาศสดชื่นนะครับผมยิ่งเช้าแบบนี้นะผมรู้สึกว่าเราได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่เลยครับว้าวเมื่อเดินทางมาถึงผากิวลมณนะจุดชมวิวนะผมก็จะมีสถานไม้เล็กๆนะผมทอดไปอย่างแท่นจุดชมวิวนะซึ่งลองทดสอบเดินดูแล้วนะผมก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับผมและจุดชมวิวเนี่ยตอนแรกเราคาดว่าจะได้เห็นหมอกนั้นนะว่าก็แดดออกเยอะแล้วนะครับผมก็ยังพอมองเห็นหมอกที่อยู่ปลายไกลๆรุ่นทางทุ่งกลางถังลมแล้วก็ในส่วนของผู้เจ้าก็นะครับผมอ่าวิวก็ยังสวยดีอยู่นะครับสำหรับมื้อเช้าของเรานะครับผมก็สไตล์เรียบง่ายเรียบง่ายเช่นเดิมนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโจครับแล้วก็ไข่ลวกต่อด้วยเบคอนแล้วก็ขวดสองนะครับผมสุดท้ายด้วยกาแฟนะครับผมเติมคาเฟีนก่อนเดินทางกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่เราอิ่มท้องกันแล้วนะครับผมก็ออกเดินทางกันต่อนะผมมุ่งหน้าสู่ผาเมยนะครับผมอำเภอของเจียมจังหวัดบุรีรัมย์ธานีตอนนี้เราก็จัดภาพอาจจะหมายข้างทางครับอำเภอพังงาครับทางพุ่งหมายไปตะการอำเภอตะการครับต่อสีเชียงใหม่โอ้ยแดดประเทศไทยแรงเหลือเกินขับดูมือเที่ยงของเราเหลือแรกสองขับสแน็คหลังจากที่เราอิ่มท้องนะครับจากซีเรียลอัดแท่งแล้วก็เกือแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะครับผมมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับผาเมยนะครับก็ทางขึ้นนั้นจะอยู่คนละทางกันกับผาแต้มนะครับเส้นทางขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางเดียวกับที่จะไปน้ำตกซอยสวัสด์นะครับถ้าเราค้นหาผาเมยเนี่ยอาจจะไม่เห็นใน Google Map นะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ทุกคนเมยนั่นเองนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะขับรถขึ้นในส่วนของผาเมยนะครับเราก็จะแวะขนในส่วนของน้ำที่ใช้สำหรับอาบด้านบนนะครับผมใส่ถุงน้ำไปด้วยก่อนนะครับผมสำหรับเส้นทางขับขึ้นผาเมยนะครับก็เป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีความสวยงามนะครับผมภูมิประเทศก็จะเป็นโขดหินนะครับส่วนมากแล้วก็น้ำจะค่อนข้างเยอะนะครับผมพื้นผิวเส้นทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วย
ทรายหินกรวดนะครับแล้วก็หินแข็งๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เวลาขับเนี่ยก็ควรที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับผมโดยเฉพาะเนือนนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะชันโอกาสนะครับชันโอกาสก็ใช้ความระมัดระวังในการขับนะครับเส้นทางนี้นี่ถ้าแปะลงไปนี่ก็โอ้โหนะครับหนักเอาการเหมือนกันเลยนะครับผมกดหินนะครับสำหรับภูมิประเทศภายในเส้นทางที่เราขับขึ้นผาเมยนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะครับผมเพราะว่าจะเป็นลักษณะของภูเขาหินตัดแนวทุ่งหญ้าสลักกับปลาสลักกับลำธารน,น้ำนะครับผมอากาศเนี่ยจะร้อนในบริเวณที่เป็นที่โลกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพักเนี่ยก็แต่ละช่วงของการขับเนี่ยมันก็จะมีแนวล่มหรือแนวป่าให้เราสามารถที่จะเข้าไปจอดรถพักกินน้ำได้นะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมที่อยากจะแนะนำเลยสำหรับใครที่จะเดินทางมาก็คือในส่วนของน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มถ้ามาในช่วงที่อากาศร้อนเนี่ยนะครับซึ่งภูมิประเทศโซนนี้ค่อนข้างที่จะอากาศร้อนก็ควรที่จะเตรียมในส่วนของน้ำดื่มมาให้เพียงพอนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังในส่วนของแนวโขดหินระหว่างการขับขี่ด้วยนะครับเพราะว่าบางช่วงของทางเนี่ยจะมีโขดหินที่ยื่นออกมานะครับผมสำหรับเส้นทางที่ขับขึ้นผาเมยนะครับผมก็จะมีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะนำในส่วนของพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถรถไฟหรือว่ารถยนต์นะครับผมก็จะต้องมีการขออนุญาตในส่วนของการนำพาหนะนะครับที่จะขับขึ้นมาด้วยนะครับด้วยประสบการณ์มือใหม่อย่างผมนะครับก็ขับจี้มากจนเกินไปนะครับทำให้อ่านลายไม่ทันนะครับรองหลังลงมาติดอยู่ในหลุมทรายนะครับแล้วก็แถมยังไปเบิ้ลซ้ำเข้าไปอีกนะครับทำให้ล้อตะกุยแล้วก็จมลงอยู่ในทรายเพิ่มขึ้นนะครับก็จากสถานการณ์นี้เราก็จะต้องทำการกู้รถนะครับที่มีน้ำหนักมหาศาลพร้อมกับสัมภาระของเรานะครับผมออกจากหลุมก่อนนะครับวิธีแรกที่เราเลือกก็คือล้มรถนะครับแล้วก็ทำการทำแรมหรือว่าสโลดนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราว่าจะลากรถออกด้านข้างนะครับผมแต่ว่ามันหนักเกินไปนะครับก็เลยเลือกที่จะทำสโลปแล้วก็ตั้งรถกลับคืนนะครับแล้วก็ดันส่งนิดหน่อยนะครับก็ประสบการณ์นี้ก็สอนให้ผมรู้ว่าไม่ควรขับจี้มาจนเกินไปนั่นเองนะครับผมเมื่อเราปูรถได้เรียบร้อยนะครับผมก็ขับต่อไปนะครับผมหาที
พักเหนื่อยก่อนนะครับเพราะว่าแดดวันนี้แรงมากจริงๆครับเป็นวันที่แดดร้อนมากนะครับบันทึกไดอารี่2ตุลาคมก็เวลา15นาฬิกา18นาทีระหว่างทางขึ้นถามเมยระหว่างทางขึ้นถามเมยคืนนี้เราจะนอนที่ถามเมยนะโอ้สุดสุดสุด,สดบอกเลยว่าสุดทุกอย่างสุดสุดนี่คือหมดแรงสุดนี่คือหมดแรงแต่ว่าด้วยสเสบียงที่เรามีเนี่ยถ้าไม่เจอสัตว์ป่าเราก็อยู่ได้สำมันอยู่นะด้วยสเสบียงให้เรามีตอนนี้ก็ฝนประสาทที่สองฝนกําลังมืดมาครับจากทางฝั่งฝั่งลาวนะ oh, no. เพราะว่าสุดขอบหน้าผานี่ก็คั่นด้วยแม่น้ําขงแล้วก็วันนี้เราก็จะนอนตรงหน้าผาก็ต้องรีบไปก็ไม่รีบครับไปเรื่อยๆตามเท่าที่แรงไหวน้ําก็กินได้แค่จิบๆนะครับขอไปเรี่ยวก่อนดีครับผมถึงแล้วนะครับผมเผยมาหาเมยนะครับก็เป็นหน้าผาที่มีแม่น้ำโขงสั้นอยู่ระหว่างไทยกับเรานะครับอันนี้เป็นเวลา8นาฬิกา50นาทีก็แดดค่อนข้างแรงแต่วันนี้เรามีทาร์ปคอตตอนมานะครับใส่สองกองสุดท้ายนะครับบนเขาทำอะไรก็อร่อยนะอะไรก็แล้วแต่ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งอร่อยยิ่งมืดยิ่งอร่อยไม่ก็ไม่มีใครรู้ผมเลยชอบทำอาหารมากทำให้เพื่อนกินบนเขาเนี่ยใส่ใส่อะไรมันก็บอกอร่อยไม่มีใครบอกไม่อร่อยเลยลองบอกไม่อร่อยเลยก็ไม่ได้กินมื้อเช้านะครับผมริมโขงเราต้องเหนื่อยง่ายเลยเราต้องกินดิสไลฟ์เพื่อเติมพลังงานแล้วก็ไข่สองฟองท้ายของเราดีเป็นมื้อเช้าที่อร่อยมาก
ระหว่างทางกลับนะครับก็คือออกจากทางขยานเข้ามาก็จะมีร้านค้าชุมชนนะครับและอุ่นๆนะครับไข่ปิ้งไก่ย่างปลาเผานะครับสำหรับนักท่องเที่ยวขายดีไหมพี่บันทึกตอนสุดท้ายนะครับก็สิ้นสุดการเดินทางของเราแล้วนะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับผมหาเมยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมริมแม่น้ำโขงเลยนะครับก็ส่งพี่เป่งเข้าบ้านเรียบร้อยนะครับผมนะครับก็คบกันใหม่ใน EP ต่อต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าชอบนะครับผมขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ